ব্যাক টু দ্য ওল্ড ইস্যু সাকিব আল হাসানের হচ্ছে টাইমড আউট যে আউট করছে ওয়ার্ল্ড কাপে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে সেটা নিয়ে যে বিতর্ক কেন আমরা সেই ইস্যুতে আবার ব্যাক করলাম খুবই একটা ভালো প্রশ্ন কেন ব্যাক করলাম না এটা নিয়ে তো এমনিতে এখনও আলাপ আলোচনা চলতেছে চারপাশে এবং আমি এটাকে খুবই ইন্টারেস্টিং আই মানে আই এম ফাইন্ডিং ইট ভেরি কিউরিয়াস এবং ইন্টারেস্টিং একটা টপিক কারণ হচ্ছে এটার কোনো পটেন্সিয়ালি প্রবাবলি কোনো রাইট অ্যান্সার নাই রাইট কেউ সাপোর্ট করতেছে কেউ সাপোর্ট করতেছে না সবাই মানে উভয় পক্ষই ক্যান্ড অফ হ্যাভ দেয়ার ওন আর্গুমেন্টস বাট এক্সকিউজ মি মানে কোনো রাইট অ্যান্সার নাই বললে ঠিক হবে না স্ট্রিক্টলি স্পিকিং রাইট অ্যান্সার আছে যেটাকে আমি সমর্থন করতেছি যে আইন আইনের গতিতে চলবে এবং আইনের প্রতি রেসপেক্টফুল থাকতে হবে এবং আমাদেরকে স্টাবলিশ করতে হবে আন্ডার এনি সারকামস্টান্সেস আইনকে ফলো করা হবে এই ধরনের ইমপ্রেশন যখন আমরা ইয়ে করতে পারবো প্র্যাকটিস করে তুলতে পারবো তখনই হচ্ছে আর এই ধরনের ম্যান কাট করা যাবে না সেটা এটা করা যাবে না সেটা দয়া দাক্ষিণ্য এগুলোর প্রশ্ন আসবে না যা হোক সেটা নিয়ে অতীতে আলোচনা করছি আর আর একবার করতে চাই না কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে এটা একটু আলোচনা করতে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য আর কি যা হোক তবে বেশিরভাগের কথাই আমি দেখলাম যে ইভেন যারা সাপোর্ট করতেছে না এই আউটটাকে তারও এই ব্যাপারে একমত যে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস হচ্ছে সে রাইট কাজটা করে নাই তার আটলিস্ট অনুমতি চাওয়া উচিত ছিল বিপক্ষ দলের অধিনায়কের কাছ থেকে আম্পায়ারের কাছ থেকে সে এই কার্টেসিটা দেখায় নাই এবং হচ্ছে যে আজকে আবার নতুন তথ্য জানতে পারলাম আমরা আইসিসির কাছ থেকে যে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে অলরেডি অনফিল্ড আম্পায়ার ওয়ার্ন করছে যে তোমার আর থার্টি সেকেন্ড বাকি আছে তুমি তোমার রেডি টু টেক দ্য ফার্স্ট বল স্টিল সে পরোয়া করে নাই আম্পায়ার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার জন্য সো এমন না যে সে এটা ভুলে গেছে তার মাথায় ছিল না টাইম আউটের ব্যাপারটা হি হিজ সিম্পলি টিডেন্ট কেয়ার সো যা হোক সেটা সেই বিতর্কে না যায় কিন্তু এখন আমরা হঠাৎ করে এটা নিয়ে কেন কথা বলতেছি কারণ এখন বিশ্ব দরবারে সোনার বাঙালি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে কিভাবে সেটা দেখেন শোনেন বাংলাদেশের উন্মাদ গুলো কি চাচ্ছে টা কি ওরা আমি বুঝতেছি না Let's let it sink in. Khelar maath he Ekta decision hoi se Shetani e bitor ko hoch che Shetani e shabai shabar mota mota opinion di chhe Dharab ashogar ho di chhe Shekhani Walker Yunus tar ekta mota mota janai se Shakibal Hasan er bepare Ki bol se ho ekhani aami dhekha jamra Ki bol se ho jayetra se channe Hai re bangali re baba Walker Yunus ki bol se ho jana important Nishchu Shakibal Hasan ki bapma tu le gali tele hoate di Sikaro ni hoate yaostra Ekta ekta shunne dekhi tu ki bol se Walker Yunus Kotha hai tumi baba আমাদের আদালত ইনভলভ হয়ে গেছে বাঙালির যে মানে দেখেন এই চ্যানেলে সব সেই বিষয়টা নিয়ে সবসময় কথা বলি যে বাঙালির যে প্রাতিষ্ঠানিক পান্ডামি পান্ডামি করতেই পারে মানুষকে এরা এরা যেভাবে প্রতিষ্ঠানকে ইনভলভ করে এবং তাদের কোনো লজ্জা নেই সারা সারা পৃথিবীর সামনে লোড বিভিন্ন ওয়ার্ড ইউজ করতে চাচ্ছে যা গা সেটা হইল ওয়াকার ইউনিয়ন সিম্পলি এটা বলছে যে ছি ছি সাকিব এটা কী করলো সে তো ইয়ে করছে এটা একটা লজ্জাজনক কাজ হয়েছে এই কারণে কোন এক উন্মাদ বাংলাদেশের কোন এক উন্মাদ কোথায় রিড করছে এখন এই বাংলাদেশে দেখেন এই 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 এক্স্যাক্ট এই পয়েন্টটা অনেকবার অনেকবার আলোচনা করছে যে বাঙালিগুলা এগুলা এসব ইত্রামি ফাত্রামি করে বেড়ায় কেন কারণ এই দেশে একটা কালচার আসে এই ফাত্রামি করার এই ধরনের কালচার যদি না থাকতো তাহলে এই উন কোনো উন্মাদের মাথায় এই ধরনের চিন্তা আসতো না যে কোর্টে চলে যায় দূর দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে ইনভলভ করে ফেলি আদালতকে ইনভলভ করে ফেলি সো এই ধরনের উন্মাদনা এই দেশে হয় বিধায় উন্মাদদের মাথায় চিন্তাগুলো আসে যেগুলো যে কোনো সভ্য বিশ্বের যে কারোর রিয়েলিটির সাথে যাবে না যে মানে মিলাইতে পারবেন যে ঘটনা কি কি মানে আদালত কি করতেছে এই জায়গার মধ্যে 
সো কোন এক উন্মাদের মাথায় আসছে যে ওয়াকার ইউনুস হইতেছে সাকিব আল হাসানের এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত না সমালোচনা করছে যেটা সারা পৃথিবী করে বেড়াচ্ছে সো এক উন্মাদের মাথায় আসছে সে বাংলাদেশের আদালতের কাছে রিট করবে এখন দেখেন রিট যে কেউ করতে পারে রিট করতে সম্ভবত কিছু টাকা পয়সা লাগে সেই টাকা পয়সা পে করলে আপনিও রিট করতে পারবেন আপনি যে কোনো রিট করতে পারবেন আপনি চাইলে এখন রিট করতে পারবেন যে বারাক ওবামাকে জো বাইডেনকে কি জানি আপনার ইয়ে থেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদ থেকে হইতেছে সরাইয়া দেওয়া হোক আপনি বাংলাদেশের আদালতে গিয়ে একটা রিট করলেন আপনার কিছু টাকা ফি জমা দিলে যে কোনো ধরনের উন্মত্ততা করতে পারবেন সমস্যা সেটা না সমস্যা হচ্ছে এক উন্মাদ রিড করছে এটা শোজ ইউ দ্য কালচার আমাদের ওইখানকার এবং আদালত সেটা একটা শুনানির ব্যবস্থা করছে করে আদালত থেকে বিচারপতি বিসিবিকে আদেশ দিছে আইসিসির কাছে কাছে রিচ আউট করে স্পিকার প্যানেল থেকে কমেন্টেটর প্যানেল থেকে ওয়াকার ইউনুসকে বাদ দিতে আরেকবার শুনি আমরা বিষয়টা কি হয়েছে ঘটনাটা আরেকবার আমরা রিভিউ করে এখানে বাংলাদেশের এক উন্মাদ বাংলাদেশের উন্মাদনার কালচারে সে যা দেখে শিখে অভ্যস্ত সে স্বভাব বসত এবং অভ্যাস বসত সে একটা রিড করছে যে ওয়াকার ইউনুসকে আইসিসির ধারাবা সরকার প্যানেল থেকে বাদ দিতে হবে সে দুইটা পয়সা খরচ করে রিডটা করছে বাংলাদেশের আদালত আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আদালত নিশ্চয়ই বাধ্য কেউ একটা পাগল একটা পাগলামি ছাগলামি রিড করলে সেটার একটা রায় দিয়ে বিসিবি কেমন এই যে দেখেন আমি ইয়ের কি জানি ইউএস কোর্ট প্রসিডিওর ওয়েব পেজ থেকে পড়তেছি দ্য কোর্ট ইউজুয়ালি ইজ নট যেহেতু আমরা কেউ আইনের লোক না কমন সেন্সে জানি এখন যেটা বলবো এটা আমরা সকলেই কমন সেন্সে বুঝতেছি তারপর একটু পড়ে নিই আর কি দ্য কোর্ট ইউজুয়ালি ইজ নট আন্ডার এনি অবলিগেশন টু হিয়ার দ্য কেসেস এই যে রিড নিয়ে পড়তেছি রিডস সেকশন থেকে পড়তেছি কোর্টের কোনো বাধা বাধ্যকতা নেই এই ধরনের উন্মাদদের অনেক উন্মাদ উন্মাদনা করতে পারে এই ধরনের রিড করতে পারে এগুলোর এক ন্যূনতম পাত্তা দেওয়ার কোর্টের কোনো অবলিগেশন নাই দ্য কোর্ট ইউজুয়ালি ইজ নট আন্ডার এনি অবলিগেশন টু হিয়ার দিস কেসেস অ্যান্ড ইট ইউজুয়ালি ওনলি ডাস সো ওনলি কোর্ট কখন এগুলোকে গুরুত্ব দেবে এই ধরনের উন্মাদদেরকে ইউ দ্য কেস কুড হ্যাভ ন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স কোনো ধরনের ন্যাশনাল এই যে বাঙালিগুলি না সবসময় ধারা খেয়ে ধারার ব্যাখ্যায় কিন্তু প্রচণ্ড কষ্ট সে ন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স মাইট হারমোনাইজ কনফ্লিক্টিং ডিসিশনস ইন দ্য ফেডারেল সার্কিট কোর্স অ্যান্ড অর কুড হ্যাভ প্রিসিডেন্সিয়াল ভ্যালু এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে প্রিসিডেন্সিয়াল ভ্যালু কোর্টে যখন একটা রায় দেয় কোর্ট এটা খুব সিরিয়াসলি মাথায় রাখে সবসময় যে আমি আজকে যেই রায়টা দিব এটা একটা প্রিসিডেন্ট তৈরি করবে ভবিষ্যতে এটাকে ব্যবহার করে অন্য কেউ আবার মামলা করার সময় এটাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ব্যবহার করবে যে দেখেন একটা সিমিলার কেসে এই রায় আসছিল সো কোর্ট কোনো ধরনের উন্মাদ কাজকর্ম না জড়ানোর ব্যাপারে ডাবলি কষাস থাকে কারণ আমার এটা একটা প্রেসিডেন্ট তৈরি করতেছে সেইখানে যেখানে আমরা এইমাত্র জানলাম যে কোটোর কোনো অবলিগেশন নেই এই ধরনের উন্মাদদেরকে অ্যাটেনশান দেয়ার সেইখানে এক উন্মাদ রিড করছে এবং বাংলাদেশের হাইকোর্ট থেকে হাইকোর্টে তো বললো বোধ হয় তারা একটা বেঞ্চ বসায় সেটাকে রিভিউ করছে করে ওই ঐক্যমতে পৌঁছাইছে যে ইয়াস আমরা বিসিবিকে প্রতি আদেশ করছে কোর্ট আইসিসির কাছে বলতে যে কেন ইয়েকে সরানো হবে না ওয়াকার ইউনুসকে কি বলবো বলেন এইগুলো যে উন্মাদন আছে এক্সপোর্ট করতেছে বাংলাদেশের বর্ডার ছাড়ায় বিশ্ব মঞ্চে এগুলো যে এদের উন্মাদন এক্সপোর্ট করতেছে এবং ইট ওনলি শোজ বাংলাদেশের মুক্ত থাকার কথার পরে ইট ওনলি শোজ যে আমাদের এখানে প্রাতিষ্ঠানিক এখন আবার পান্ডামি বললে আদালতের আবার আদালত অবমানন আছে কিন্তু জানেন নাকি ধারা আছে আদালতের বাংলাদেশে যখন ইয়ে আসছিল টিআইবির সম্ভবত রিপোর্টে উঠে আসছিল যে বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হইতেছে আদালত তারপর হইতেছে পাসপোর্ট অফিস নাম্বার ওয়ান দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আদালত বিশ্বাস করা যায় যে আদালত হইতেছে দুর্নীতির বিচার করার কথা সেখানে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত আদালত তারপর হচ্ছে পাসপোর্ট অফিস এই কথা বলা এফার হইতেছে আদালত অবমাননার মামলা ঠেসে দিয়েছে সেই এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে টিআইবি নাকি হু এভার সো এই জন্যে এখন যদি আমি বলি যে প্রাতিষ্ঠানিক পান্ডা আমি আদালত বলবো কি আমাকে পান্ডা বললে না বললো নাকি এই ছেলেটা কথা বলা যায় না এদেরকে সো আমরা আমাদের এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক আছে পান্ডা আমি না বলি হ্যাঁ আমরা আমাদের এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কি বলবো নোবল কাজকর্ম প্রাতিষ্ঠানিক নোবল কাজকর্ম এখন আমরা আমাদের নিজেদের বর্ডার ছাড়াই বিশ্ব মঞ্চে হইতে সেগুলো আমরা পুশ করতেছি আচ্ছা এখন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এখানে যে আদালত থেকে যে বিসিপিকে হইতেছে বলে দিল 
যে এখন বিসিবি এটা করতে হবে এখন যদি বিসিবি এটা না করে দেখেন একটা কথা আছে এরকম যে আপনি যখন কোনো একটা কিছু রিকোয়েস্ট করবেন আপনি এমন কোনো রিকোয়েস্ট করা উচিত না বা এমন কোনো আদেশ দেওয়া উচিত না যে রিকোয়েস্টটা বা যে আদেশটা রাখা যাবে না আপনি একটা ইম্পসিবল রিকোয়েস্ট করলেন কারো কাছে বা একটা ইম্পসিবল আদেশ দিলেন কাউকে কিছু করতে যেটা তার পক্ষে করা সম্ভব না তাহলে কী হবে তাহলে আপনার মুখটা ছোটো হবে না আপনার কথাটা সে রাখলো না আপনার রিকোয়েস্টটা সে রাখলো না আপনার আদেশটা সে পালন করলো না তাহলে আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার মুখটাই ছোটো হচ্ছে সো আমরা আপনি কোনো একটা রিকোয়েস্ট বা কোনো একটা আদেশ করার আগে নিজের সম্মানের কথা নিজের ইমেজের কথা চিন্তা করা হইলেও উদ্ভট কোনো রিকোয়েস্ট করা উচিত না উদ্ভট কোনো আদেশ দেওয়া উচিত না সো এই যে বাংলাদেশের কোর্ট থেকে একটা উদ্ভট আদেশ দেওয়া হইল বিসিবিকে এখন বিসিবির হাতে দুইটা অপশান একটা হইতেছে এই উন্মাদনা করতে আইসিসির কাছে চলে যাওয়া তাইলে সারা বিশ্বের কাছে আমাদের মুখটা এটা ছোটো হওয়ার জায়গা নাই এটা নতুন করে ছোটো হওয়ার জায়গা নাই এটা আমরা সারা জানি সারা পৃথিবী আমাদেরকে কীভাবে জানে চেনে যারা চেনে জানে আর কি বেশিরভাগই তো চেনে না বাংলাদেশ যে এক্সিস্ট করে সেটাই জানে না যে দুই চারজন জানে তারা জানে কি দুর্নীতিগ্রস্তদের চোর চোরটা বদমাই সেটা সেইভাবেই জানে চেনে সো যেই দুই চারজন জানতো না চিনতো না তারা নতুনভাবে জানবে চিনবে এই ঘটনার কারণে আর যেই দুই চারজন জানতো চিনতো তারা নতুনভাবে আরও শিওর হবে যে ও আচ্ছা ওই দেশটা সম্পর্কে যা জানতাম ব্যাপারটা এলে এমনই দেখা যাচ্ছে এটা একটা ললেস ল্যান্ড এবং এটা একটা বেশ প্রিমিটিভ কালচার ওইখানে বোঝা যাচ্ছে তো এখন বিসিবি যদি এটা বাধ্য হয় আদালতের আদেশ মেনে আইসিসির কাছে পৌঁছে দিতে তাহলে আইসিসির কাছে আমাদের মুখ ছোট হইল আর বিসিবি যদি বলে যে যে তুমি উন্মাদ হইছো বলি আমি কি উন্মাদ হইব না কি সুতরাং কোর্ট থেকে আদেশ করছে বলে কি আমাকে দৌড়াইতে হবে নাকি আচ্ছা আমি যাচ্ছি না এটা নিয়ে আইসিসির কাছে তাহলে কোর্টের মুখ ছোট হইল কি না কোর্টের একটা আদেশ বিসিবি পালন করলো না এখন কি হবে এটার আমি জানি না কি হবে এটার আমি এটা এই ঘটনার উপর চোখ রাখবো দেখার জন্যে ওয়ার ইট গোলস ওয়ার ইট এন্ডস আমি এটা দেখার জন্য চোখ রাখবো যে কারো না কারো তো মুখ ছোটো হবেই সেটা কি বিসিসির মুখ ছোটো বিসিবির মুখ ছোটো হবে না বাংলাদেশ আদালতের মুখ ছোটো হবে নাকি এই 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 নার্টসগুলো এই নার্টসগুলো সত্যি সত্যি এদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে আইসিসির দরবারে গিয়ে বেহায়ার মতো গিয়ে উপনীত হয় আইসিসির দ্বারে এই আবদার এই আবেদন নিয়ে আমি সত্যি কথা বলতে দেখার জন্য তীব্র আগ্রহ সুতীব্র আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আসি আল্লাহ মালুক আল্লাহ বাঁচাক আমাদের ইজ্জত